வணக்கம் மாணவர்களே தரம் பதினொன்று நாடகமும் அரங்கியலும் நடிப்பு நுட்பங்கள் தேர்ச்சி மூன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் நாடகமும் அரங்கக்கலைகளும் தொடர்பான கொள்நெறிகளை அனுசரித்து செயல்முறைகளில் ஈடுபடுவார் தேர்ச்சி மட்டம் மூன்று புள்ளி ஒன்று நடிப்பிற்கான அரங்க பயிற்சிகளை பெற்றவர் ஆவார் செயற்பாடு நடிப்பு நுட்பங்களை பயிலுவோம் நடிப்பு நுட்பம் நாங்கள் இன்று நடிப்பு நுட்பம் பற்றி பார்ப்போம் நடிப்பு நுட்பம் எனப்படுவது பாத்திரத்தை உள்வாங்கி பாத்திர பண்பு வெளிப்பட சித்திரித்தலுக்கு துணை புரியும் உத்திகள் ஆகும் என்று இங்கு குறிப்பிட்டு காட்டப்படுகிறது மீண்டும் ஒரு முறை நடிப்பு நுட்பம் எனப்படுவது பாத்திரத்தை உள்வாங்கி பாத்திர பண்பு வெளிப்பட சித்திரிப்பதற்கு துணை புரியும் உத்திகள் எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் பொதுவாக எல் யாவரும் அறிந்த உலகமாமையதை ஷேக்ஸ்பியர் ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கூற்று ஒன்று நாம் இந்த உலகம் ஒரு நாடக மேடை நாம் அனைவருமே நடிகர்கள் இந்த கூற்று எம்மில் பெரும்பாலானோருக்கு பரிச்சயமான ஒரு கூற்று இந்த கூற்றினை நாங்கள் பல்வேறுபட்ட கோணங்களில் எங்களுடைய பல்வேறுபட்ட பார்வைகளில் பல்வேறு அர்த்தப்பாங்குடியதாக அல்லது பல்வேறுபட்ட பொருள் விளக்கம் கொடுக்கக்கூடியதாக உள்வாங்கி கொள்ள முடியும் அப்போ அந்த வகையில் ஒரு வகையில் நாங்கள் பார்க்க முடியும் அவர் கூறிய கூற்று அதாவது உலகம் ஒரு நாடக மேடை நாம் அனைவரும் நடிகர்கள் எனப்படுவது நாங்கள் பல்வேறுபட்ட சந்தர்ப்பங்களில் பல்வேறுபட்ட பாத்திரங்களை தாங்கி கொள்கிறோம் உதாரணமாக நாங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது எங்களுடைய தாயார் ஏதோ ஒரு வினாவை கேட்கிறார் ஏதோ ஒரு கல்வி கேட்கிறார் இந்த பொருளை எங்கள் பிள்ளை நான் வைக்கிறது நாங்கள் ஏதோ ஒரு செயற்பாட்டில் ஈடுகொ ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் போது சொல்லுவோம் அம்மா அதில் வைங்க அல்லது திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டோம் அந்த மேசையில் வையுங்கள் என்று சொல்லுவோம் இதே ஒரு வினாவை பெரிதொரு சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுடைய மேலதிகாரியோ அல்லது நாங்கள் மதிக்கத்தக்க ஒரு பெரியவர் ஒரு வினாவை கேட்பாராக இருந்தால் நாங்கள் எப்படி பதில் கூறுவோம் அம்மாவுக்கு சொன்ன மாதிரி அம்மா தானே என்று இயல்பாக நாங்கள் எங்களுடைய மொழியை மாற்றி கொள்கிறோம் எங்களுடைய உடல் மொழி மாறுது எங்களுடைய பேச்சு முறைமை மாறுது எங்களுடைய மெய் நிலை மாறுது இதைத்தான் அவர் சொல்கிறார் இப்போ பொதுவாக நாங்கள் பல்வேறுபட்ட சந்தர்ப்பங்களில் பல்வேறுபட்ட நபர்களோடு தொடர்பு கொள்ள போகிறோம் அந்தந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு பொருத்தமாக நாங்கள் எங்களை மாற்றி கொள்கிறோம் இது உலக பொது நடைமுறை எல்லாருமே இதைத்தான் செய்கிறோம் நாங்கள் எத்தகைய சூழ்நிலையில் உள்ளடக்கப்படுகிறோமோ அத்தகைய சூழ்நிலைக்கு பொருத்தப்பாடானதாக எங்களை நாங்கள் வெளிப்படுத்தி கொள்கிறோம் விளங்குது தானே அதாவது நாங்கள் எங்களை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்கிறோம் இதைத்தான் நாங்கள் வகிபாகம் என்றும் குறிப்பிட்டு கொள்கிறோம் இது யாரும் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை இயல்பாக எங்களுடைய நாளாந்த வாழ்க்கை நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் எங்களை நாங்களே வழிப்படுத்தி கொள்கிறோம் எந்த இடத்துல எப்படி பேசுகிறோம் என்பதை அதற்கு எங்களுக்கு கற்றலோ அல்லது இனிய எங்களுடைய வாழ்வியல் அனுபவங்களோ எங்களை அதற்காக வழிப்படுத்துகின்றன அப்போ இந்த இந்த இடத்துல சபை அறிந்து பேசுக என்று சொல்லுவார்கள் இதுதான் அங்கே அவர் குறிப்பிடுகிற நாங்கள் நடிகர்கள் என்பது இது வாழ்க்கைக்கு பொருத்தமாக மாறிக்கொண்டு வ வருகிறது இங்கே நாங்கள் இப்போ பார்க்குற விஷயம் நாடகத்தில் நடிகன் எப்படி தனது பல்வேறுபட்ட வகிபாகங்களை முன்வைக்க போகிறார் எங்களுக்கு தெரியும் நாடகத்தின் பிரதான வெளிப்பாட்டு ஊடகமாக இருப்பவர் நடிகன் ஏற்கனவே நீங்கள் தரம் பத்தில் கற்றிருக்கிறீர்கள் ஆற்றுகை கலைகளை பொறுத்தவரையில் நடிகன் தான் அதாவது உயிர் துடிப்புள்ள மனிதன் தான் பிரதான ஊடகம் நாடகத்தில் மிக மிக முக்கியமான வெளிப்பாட்டு ஊடகம் நடிகன் என்பது எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 
ஆகவே அதன் அடிப்படையில் அந்த நடிகன் தனது நடிப்பை வெளிப்படுத்த வேண்டியவன் ஆகிறான் அவருக்கு அங்கு நடிப்பு வெளிப்படுத்தல் அல்லது சித்திரித்தல் கருத்து புலப்பாடு என்பதற்கு கருவியாக அவருடைய உடல் அமைகிறது ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்லிட்டோம் எங்களுடைய தொடர்பாடல்ல பொதுவாக நாளாந்த வாழ்வியல்ல கூட எங்களுடைய உடலும் குரலும் தொடர்பாடல் சாதனங்களாக கையாளப்படுகின்றன அதே தொடர்பாடல் சாதனங்கள் அதாவது நடிகனது உடலும் குரலும் நாடகத்துக்காக கொஞ்சம் தயார்படுத்தப்படுகின்றன அதுதான் நீங்கள் நடக்கிற விஷயம் நாங்கள் இயல்பாக எங்களை பழக்கப்படுத்தி கொண்ட விடயங்களை கொஞ்சம் நாங்கள் எங்களை பக்குவப்படுத்தி கொள்கிறோம் அல்லது முன்னேற்பாட்டுடன் எங்களை நாங்கள் தயார்படுத்தி கொள்கிறோம் அதற்காகத்தான் நடிகனுக்கு பல்வேறுபட்ட பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகிறது அப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்ன விஷயம் நடைமுறை வாழ்வில் நாங்கள் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பல்வேறுபட்ட நபர்களாக எங்களை உருமாற்றி கொள்கிறோம் அதாவது உடல் அசைவுகள் எங்களுடைய உணர்ச்சி வழிபாடுகள் மூலம் உருமாற்றி கொள்கிறோம் அது இயல்பாக நடந்து வார ஒரு விஷயம் இங்கே நாங்கள் திட்டமிடுகிறோம் ஏன் எங்களுக்கு தெரியும் நடிப்பு நடிகனால் யாருக்காக முன்வைக்கப்படுகிறது பார்ப்போனுக்காக எந்த இடத்தில் முன்வைக்கப்படுகிறது அரங்க வழி ஒன்றில் ஆகவே அந்த இரு குழுவினரும் ஒன்றாக அந்த அரங்க வழியில் சங்கமிக்கிற சம்பவத்துக்கு பெயர் தான் நடிப்பு இது ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரியும் அந்த நடிப்பை நாங்கள் இங்கே அர்த்தப்பாங்குடையதாக்க வேண்டும் எனவே தான் சொல்கிறது அந்த வரும் வழி ஒன்றை அழகியல் வழியாக மாற்றுற செயற்பாடு தான் நடிப்பு அல்லது சித்திரிப்பு என்று சொல்கிறோம் ஆகவே அந்த நடிப்பை நடிகன் அந்த அரங்க வெளியை அர்த்தப்பாங்குடையதாக்குவதற்கு அவருக்கு நிறைய பயிற்சிகள் அவசியம் எங்களுக்கு தெரியும் மேடையில் நடிகன் தான் தானாக நிற்பதில்லை பல்வேறுபட்ட சந்தர்ப்பங்களில் பல்வேறுபட்ட பாத்திரங்களை அவர் ஏற்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடுடையவர் ஆகிறார் ஒரு குறித்த ஒரு நபர் கூட பல்வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளில் தனது வெளிப்பாடுகளை மாற்ற வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் தந்தை என்பவர் ஒரு வகிபாகம் அவருக்கு வெவ்வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளில் வெவ்வேறு வகிபாகம் இருக்கும் இந்த தந்தை என்கிற ஒரு வகிபாகம் வீட்டில் தந்தை என்கிற ஒரு வகிபாகத்தையே அவர் பல்வேறு சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு முறைமைகளில் வெளிப்படுத்தி காட்டுவார் யோசிச்சு பாருங்க அவருடைய மனநிலை அந்த கணத்தில் இருக்கிற மனநிலை சூழ்நிலை அதை தீர்மானிக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டாக சந்தோஷமாக ஒற்றுமையாக சிரித்து பேசி மகிழ்ந்திருக்கும் போது அப்பாவினுடைய பேச்சு முறை அணுகுமுறை எப்படி இருக்கிறது அவருக்கு ஏதோ அலுவலகத்தில் ஒரு நெருக்கீடு வந்திருக்க முடியும் அதன் காரணமாக பெரிய ஒரு பிரச்சனை மனதில் அழுத்தி கொண்டே இருக்கு அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வீட்டில் பிள்ளைகளோடு அவருடைய அணுகுமுறை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அதே பிள்ளைகள் அதே வீடு ஆனால் சூழ்நிலைகள் மனநிலைகள் மாற்றம் அடையும் போது அங்கே நாங்கள் எங்களை மாற்றி கொள்கிறோம் அப்போ இதிலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு விடயம் தெளிவாக விளங்குகிறது நாங்கள் எந்த ஒரு உடல் உள குரல் வெளிப்பாட்டையும் வெளிப்படுத்தும் போது அங்கே அந்த வெளிப்பாட்டை தீர்மானிக்கிறது அல்லது அந்த வெளிப்பாட்டின் மைய சக்தியாக விளங்குகிறது அந்த சூழ்நிலை இதைத்தான் நாங்கள் நாடகத்தில் சூழமைவு என்று அதை இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி சொல்கிறோம் ஆகவே இந்த சூழமைவுகளை படைப்பாக்கம் செய்யும் போது சூழமைவுகளை படைப்பாக்கம் செய்வதுதான் நாடகம் என்று ஏற்கனவே நாங்கள் கற்றிருக்கிறோம் அப்போ அந்த சூழமைவுகளை படைப்பாக்கம் செய்கிறதுக்காக நடிகன் தன்னைத்தானே புடம் போட்டு கொள்ள வேண்டும் அதாவது பொருத்தமான பயிற்சிகளை அவர் மேற்கொண்டு தன்னை அதற்கு தயாராக்கி வைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ புடம் போடுதல் என்ற சொல்லில் இருந்தே உங்களுக்கு பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் விளங்கி கொள்ள முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆகவே அவர் என்ன தன்னை தயார்படுத்துறதுக்காகத்தான் பொருத்தமான உடல் உள குரல் பயிற்சிகளை இங்கே அவர் பெற்று கொள்ளுவார் அப்போ இத்தகைய பயிற்சிகளை பெறுவதின் நோக்கம் பொருத்தமான இடத்துல பொருத்தமான முறையில் அவர் தனது பாத்திரத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் நான் எப்படி பேச வேணும் எப்படி 
நடக்க வேணுமென்றது எனக்கு தெரியும் ஏன் எனக்கு என்னுடைய கடந்த கால அனுபவங்கள் மற்ற ஏனைய சூழ்நிலைகளால் அல்லது பெற்றோர்களின் வழிப்படுத்தலால் எனக்கு அது கற்றுத்தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே அந்த செயற்பாட்டை இங்கே நடிகனுக்கு வழிப்படுத்தப்படுகிறது உடல் குரல் உளப்பயிற்சிகளை பெற்றதுக்கு பிறகு அவர் தான் பல்வேறுபட்ட பாத்திரங்களை ஏற்கும் போது தான் ஏற்றுக்கொண்ட பாத்திரம் சரியான அர்த்தத்தை பார்ப்போனுக்கு கொடுக்குமா கொடுக்க வேண்டும் நிச்சயமாக இப்போ சரியான அர்த்தத்தை பார்ப்போனுக்கு கொடுப்பதற்காக அவர் தண்ட உடலை தான் ஏற்றுக்கொண்டிருந்த பாத்திரத்தின் உடல் வெளிப்பாடாக வெளிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு அப்போ அதற்காக அவர் சில உத்திகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர் ஆகிறார் அப்படி அவர் கற்றுக்கொள்கிற நடிப்பு நுட்பங்களில் மிக பிரதானமானவையாக சில சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளன அந்த வகையில் மெய்நிலைகள் உணர்ச்சி பாவங்கள் மட்டம் சமநிலை பரப்புகள் திசைகள் இவை மிக முக்கியமான நடிப்பு நுட்பங்களாக குறிப்பிடப்படுகின்றன அதில் முதலாவதாக மெய்நிலை என்பது பற்றி சற்று விரிவாக பார்ப்போம் இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மெய்நிலை தொடர்பாக சில படங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதில் ஒரு பெரிய வர்ணப்படம் ஒரு சிறிய அளவிலான கருப்பு வெள்ளை படம் ஏனைய ஒரு வர்ண சிறிய வர்ணப்படமும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ இதில் பாருங்கள் அதில் ப முதலாவது பெரிய படத்தில் பல்வேறு பாத்திரங்கள் ஆங்காங்கே சில நிற்கின்றன இருக்கின்றன இதை நாங்கள் மெய்நிலை என்று சொல்லுவோம் எங்களுடைய உடலினுடைய பகுதிகள் அனைத்தும் சேர்ந்து ஒரு நிலையை கொடுக்கும் பொசிஷன் என்று சொல்லுவோம் பொடி பொசிஷன் என்று சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு நிற்கிறேன்னு வைத்து கொள்வோம் இந்த இதுவும் நிற்றல் தான் இப்போது நான் நிற்கிறேன் இதுவும் நிற்றல் தான் கம்பீரமாக நிமிந்து நிற்கிறோம் தோல் கொஞ்சம் தளர்வாக ஒரு உஷார் இல்லாத தன்மையாக நிற்கிறோம் அல்லது கைகளை கட்டி கொண்டு நிற்கிறோம் தலையில் கையை வச்சுக்கொண்டு நிற்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லாமே நிற்றல் தான் ஆனால் அந்த நிற்றலுக்குள்ள எங்களுடைய பொடியினுடைய அதாவது உடலினுடைய ஏதாவது ஒரு பகுதியில் சிறியொரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் போது அந்த மெய்நிலை வெவ்வேறு பட்ட வடிவங்களை எடுத்து கொள்கிறது மிகச்சிறந்த உதாரணமாக விளையாட்டு போட்டியின் போது உங்களுக்கு தெரியும் நூறு மீட்டர் இருநூறு மீட்டர் ஓட்ட போட்டிகள் பெரும்பாலும் நீங்கள் பங்கு பெற்று இருப்பீர்கள் அல்லது பார்த்திருப்பீர்கள் அதில் ஆரம்பிப்பாளர் சில அறிவுறுத்தல்களை கொடுப்பார் ஒன்னிய மார்க் செட் கோ சில சமயங்களில் துப்பாக்கி சூடோ அல்லது கொடி காட்டுதல் இடம்பெறும் இறுதி கட்டளைக்காக அப்போ அந்த ஒவ்வொரு கட்டளைக்கும் போட்டியாளர்கள் தம்மை குறித்த சில மெய்நிலைகளில் தயார்படுத்தி வைத்திருப்பார்கள் எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்னிய மாக்கண்டால் எவ்வாறு காலை வைத்து கைகளை நிலத்தில் ஊன்றி எப்படி இருப்பார்கள் செட் என்னும் போது அடுத்த ஒரு சிறிய ஒரு மாற்றத்தை உடலில் ஏற்படுத்துகிறார்கள் கோ சொல்லும் போது அவர்கள் ஓடுவதற்கு தம்மை தயார்படுத்தி கொண்டு ஓட ஆரம்பிக்கிறார்கள் இது மெய்நிலை இந்த மெய்நிலை என்றது நாலாந்தமாக நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு பட்ட மெய்நிலைகளை நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டே தான் இருக்கிறோம் நாங்கள் செய்கிறோம் ஒவ்வொரு வேலைகளையும் யோசிச்சு பாருங்கள் எங்களுடைய பாடி பொசிஷன் உடலினுடைய நிலை மாற்றமடைந்து கொண்டு போகுது ஒரு பொருளை கீழே விழுந்துட்டு எடுக்கிறோம் அல்லது நித்திரைக்கு போகிறோம் தூங்கி எழும்புறோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் அந்த மெய்நிலை மாறிக்கொண்டு வருகிறது ரெண்டாவது அம்சம் உணர்ச்சி பாவங்கள் இதுவும் எங்களோட இரண்டரை கலந்த ஒரு விடயம் தான் அடுத்து உணர்ச்சி பாவங்கள் நாலாந்தம் அல்லது கணத்துக்கு கணம் எங்களுடைய உணர்ச்சிகள் மாறிக்கொண்டிருக்கும் பல்வேறுபட்ட நபர்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் பல்வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு நாங்கள் உட்படுத்தப்படுகிறோம் அந்த சந்தர்ப்பங்களில் சில சந்தர்ப்பங்களில் எங்களுடைய உணர்ச்சிகளை 
இலகுவாக அல்லது திடீரென்று வெளிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கும் அப்போ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய மென வெளிப்பாட்டை அல்லது மென உணர்ச்சிகளை எங்களுடைய உடலுக்கூடாகவும் முகத்துக்கூடாகவும் வெளிப்படுத்துகின்றோம் இதிலையும் ஒரு விடயத்தை நீங்கள் தெளிவாக கவனித்து கொள்ள வேண்டும் முதல்ல நாங்கள் மெய்நிலை பற்றி குறிப்பிடும் போதும் சூழல் அந்த சந்தர்ப்பம் அல்லது சூழமைவு தான் தீர்மானிக்கிறது நாங்கள் எப்படி எங்களுடைய மெய்நிலையை வெளிப்படுத்த போகிறோம் அதுபோல் உணர்ச்சி பாவங்கள் பயங்கரமான இருட்டான அல்லது பயத்தை தரக்கூடிய ஒரு இடத்துல எங்களுடைய உணர்வு வெளிப்பாடு எப்படி இருக்கும் எங்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயற்பாடுகள் ஏற்படும் போது எங்களுடைய உணர்ச்சி பாவங்கள் எப்படி வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இது அனைவருக்குள்ளேயும் ஒரே விதமான உணர்ச்சி பாவங்கள் இருந்தாலும் அந்த உணர்ச்சி வெளிப்படுத்துகிற முறைமைகளில் வெவ்வேறு வேறுபாடுகள் நிச்சயம் காணப்படும் இப்போ ஒரு துன்பம் தரக்கூடிய அல்லது அதிர்ச்சி தரக்கூடிய செய்தியை நாங்கள் கேட்குறோம் என்று வச்சுக்கொள்கிறோம் பல்வேறுபட்ட நபர்கள் அங்கே ஒன்றாக குழுமி இருக்கிறார்கள் வழங்கப்பட்ட மெசேஜ் செய்தி ஒன்று தான் அந்த செய்தி பெரும்பாலானவர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியையோ அல்லது சோகத்தையோ ஏற்படுத்தும் என்று வைத்து கொள்ளுவோம் அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் தங்களுடைய சோகத்தை ஒரே மாதிரி வெளிப்படுத்துவார்களா நிச்சயமாக இல்லை ஏன் சில பேர் அதிர்ச்சியோடு சேர்ந்த கோபத்தை தங்களை மறந்து கத்தி குளறி வெளிப்படுத்துவார்களா ஐயோ அம்மா என்று கத்துவார்கள் இன்னும் சில பேர் மீ மீ சாரி மிதமான அதிர்ச்சி காரணமாக மயங்கி விழுகிற நிலை ஏற்படலாம் இன்னும் சில பேர் ஆ அப்படியா அவ்வளவுதான் அதோடு அவர்கள் நிறுத்தி கொள்வார்கள் மட்டுப்படுத்தி கொள்கிறார்கள் அப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக வழங்கி கொள்ள வேணும் அந்த வழங்கப்பட்ட செய்தியோட இவர்களுக்கு இருக்கிற தொடர்பு என்ன எங்களுக்கு இருக்கிற தொடர்பு இதுக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக ஒரு மரணச்சடங்கை எடுத்து பார்க்கலாம் இந்த மரணச்சடங்கில் பல்வேறுபட்ட உணர்வுகள் அங்கே அங்கே இருக்கும் ஆனால் அங்கே மேலும் இருக்கிற உணர்வு எது அழுகை சோகம் அப்ப அதை விட வேறு அங்க சிரிப்பு சத்தம் இருக்காதா சிரிக்க மாட்டார்களா அல்லது வேறு ஏனைய உணர்வுகள் அங்க இருக்காதா நிச்சயமாக இருக்கும் ஆனா நாங்கள் ஏன் சொல்றோம் மரணம் என்று சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு சோகம் அல்லது கவலை தரக்கூடியது என்று சொல்றதுக்கு காரணம் அங்க மேலோங்கி இருக்கிற உணர்வு அந்த மேலோங்கி இருக்கிற உணர்வுக்களையும் சின்ன 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 வேறுபாடு இருக்கும் சோகம் அல்லது கவலையை வெளிப்படுத்துகிற முறைமையில் வேறுபாடு இருக்கும் பாருங்க மிக நெருக்கமானவர் அந்த இறந்தவருக்கு மிக மிக நெருக்கமான ஒரு உறவுடையவராக இருந்தால் அவருடைய அழுகை சோகம் எப்படி வெளிப்படுத்தப்படும் அவரோட ஓரளவு தொடர்பு கொண்டவராக இருந்தால் அவருடைய துக்கம் அல்லது சோகம் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படும் அவர் கத்திக்குளரி ஆர்ப்பாட்டம் செய்து அழுகிறாரா அல்லது இறந்தவரோட நேரடி தொடர்பில்லாமல் அவருடைய உறவினர்களுடைய தொடர்பால் சில பேர் வந்திருப்பார்கள் அவர்களுடைய வெளிப்பாட்டு முறைமை அங்கே என்னவாக இருக்கும் அவருக்கும் இறந்தவருக்கும் ஒரு நாள் கூட பேசி பழகிய சம்பந்தமே இருக்காது ஆனால் வர வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்திருக்கும் அல்லது இன்னொருவருக்காக வந்திருப்பார் அப்போ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து அவர் தண்ட சோகத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் அல்லது சோகத்தை வெளிப்படுத்த முற்படுவார் அல்லது இந்த உறவுகளுக்கு எந்த விதத்தில் சம்பந்தமும் இல்லாமல் தொழில் முறை ரீதியாக பல்வேறுபட்ட குழுக்கள் அங்கே வந்திருப்பார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் தானே இப்போ பார்க்குறோம் இறுதி சடங்குகள் பெரும்பாலும் பெரிய ஒரு திருவிழாக்கள் போல் இடம்பெறுகிறது இப்போ வெடி போடுற ஒரு கூட்டம் இருக்கும் மேளம் அடிக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்கும் அப்படி பல்வேறுபட்ட தொழில் முறை சார்பானவர்கள் அங்கே சங்கமிப்பார்கள் அவர்களுடைய அந்த வெளிப்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்போ ஒரே சம்பவம் அங்கே இருக்கிற நிகழ்வுகள் ஒன்று ஆனால் அங்கே ஒவ்வொருத்தருடைய எதிர்வினை அல்லது வெளிப்பாட்டு முறையில் அங்கே மாற்றம் ஏற்படுகிறது ஏன் அதுதான் எங்களுக்கு முக்கியம் அந்த நிகழ்வுக்கும் அல்லது மைய புள்ளிக்கும் இங்கே தொடர்பு படுபவர்க்கும் இடையிலான வேறுபாடு அல்லது உறவு அல்லது தூரம்தான் அந்த உணர்ச்சி வெளிப்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிற முறைமையை தீர்மானிக்கிறது மூன்றாவது விஷயம் சொல்லப்படுகிறது மட்டம் மட்டம் என்றால் எங்களுக்கு தெரியும் லெவல்ஸ் என்று சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் பல்வேறுபட்ட மட்டங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு உயர வேறுபாடு இந்த மட்டங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் இரு நிலைகளில் நடிகர் நோக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது ஒன்று உடல் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகிற மட்டம் 
இரண்டாவது மேடைத்தளத்தினுடைய மட்டம் இப்போ இரு மட்டங்களையும் அவர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த நீங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிற படத்தில் பாருங்கள் பெரும்பாலானவர்கள் நிற்கும் போதும் சிலர் ஒரு உயரமான தளத்தில் ஏறி நிற்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுடைய தலைகளினுடைய உயர வேறுபாடு உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே மட்டம் வேறுபடுகிறது சிலர் இருப்பார்கள் இருக்கும்போது அவர்களுடைய மட்டம் வேறுபடும் அதுபோல் மேடைத்தளத்தில் பார்த்தீங்களாக இருந்தால் சமதளம் இருக்குது அதிலிருந்து கொஞ்சம் உயரமான பகுதி இருக்குது அதுக்கு மேலே இன்னும் கூடுதலாக உயரமாக இருக்கிற பகுதி என்று மட்டங்கள் அங்கே வேறுபடுகிறது அந்த மட்டம் என்பதும் எங்களுக்கு பல்வேறுபட்ட செய்திகளை சொல்லும் அது நடிகருடைய உடல் ரீதியான மட்டமாக இருக்கலாம் அல்லது மேடைத்தளத்தினுடைய மட்டமாக இருக்கலாம் அதுவும் அங்கே கதை சொல்லும் இப்போ இது தொடர்பாகவும் நடிகன் சில விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக பார்த்தால் சமநிலை இந்த சமநிலை என்பது வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சங்களிலேயும் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் சமநிலை குழம்புவ குழம்பினால் ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து அம்சங்களுமே அங்கே தவிடு பொடியாகிவிடும் இது சூழலாக இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கை சேற்பாடுகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எங்களுடைய உடல் உள சமநிலையாக இருந்தாலும் சரி எங்களுக்கு தெரியும் பல்வேறுபட்ட சந்தர்ப்பங்களில் எங்களுடைய சூழல் சமநிலை கெட்டு போனதால் வந்த பாதகமான விளைவுகள் அல்லது எங்களுடைய உடல் உள சமநிலை சீரின்மையால் ஏற்படுகிற பாதகமான விளைவுகள் பற்றி நாங்கள் அனுபவங்களோடாக கற்றிருப்போம் நிச்சயமாக இங்கே நாங்கள் பார்க்குறது மேடையில் நடிகன் எத்தகைய சமநிலையை பேண வேண்டும் இப்போ மேடையில் அவருக்கு ஆற்றுகைக்குரிய ஒரு பரப்பு இருக்கும் அந்த பரப்பில் காட்சி விதானிப்புகள் எங்கே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் ஏனைய சக கலைஞர்கள் எங்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருப்பார்கள் ஆற்றுகைக்குரிய பிரதான பரப்புகளை பற்றி அவர் தெளிவு பெற்றிருப்பார் அந்த வகையில் எப்படி ஏனைய துணை மூலகங்களோடையும் ஏனைய நடிகர்களோடையும் சமநிலையை பேணி அங்கே ஆற்றுகையை முன்வைக்க வேண்டும் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற படத்தில் இரு குழுவினர் அங்கே தொடர்பு கொள்கிறார்கள் அது எங்களுக்கு தெளிவாக தெரிகிறது யோசிச்சு பாருங்கள் எதனால் மேடையின் ஒரு புறத்தில் கொண்டு போய் மூன்று பேர் அடங்கிய ஒரு குழுவையும் இன்னும் ஒரு மூன்று பேர் அடங்கிய குழுவை மறுபுறத்திலையும் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை சற்று யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லாரையும் அப்படியே கொண்டு வந்து கூட்டமாக ஒரு புறத்தில் மட்டும் வைத்திருந்தால் மிகுதி பகுதி வறுமையாக இருக்கும் இப்போ பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு சமநிலையற்ற தன்மை துளங்கும் அது எங்களுக்கு ஒரு அழகியலை கொடுக்காது ஆகவே தான் அந்த சமநிலை என்பது மிகவும் கவனமாக கையாளப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக காணப்படுகிறது அடுத்தது பார்க்க போகிறது பரப்புக்கள் மேடையில் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஆற்றுகை பகுதிகளை அல்லது ஆற்றுகையினுடைய தளத்தை எங்களுடைய நடிப்பிண்ட வசதிக்காக நாங்கள் பிரித்து பிரித்து வைத்திருக்கிறது வளவை இது பற்றி நீங்கள் அரங்க வழிகள் தொடர்பாக கேட்கும்போது படச்சட்ட அரங்கின்ற ஆற்றுகை தளத்தை கற்பனையில் நாங்கள் எப்படி பிரித்து பார்ப்பது என்பது தொடர்பாக கற்றிருப்போம் இப்போ உண்மையிலேயே அதாவது நிஜத்திலேயே மேடைத்தளத்தில் அங்கே கோடு எல்லாம் போட்டு வரைந்து பிரித்திருக்காது நாங்கள் கற்பனை கோடுகளாக அந்த மேடையினுடைய பகுதிகளை பிரித்து பார்க்குறோம் உதாரணமாக படச்சட்ட அரங்கின் மேடைத்தளம் இதில் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற படத்தின் ஒரு மூலையில் இருக்குது உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு காட்டப்பட்டிருக்கு ஒன்பது பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஒன்பது பகுதிகளிலேயும் மிக பிரதானமான ஆற்றுகை பகுதி அதுக்கு அடுத்தபடியாக முக்கியமான பகுதி ஏனைய பகுதிகள் தொடர்பாக எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த பரப்புகளை நாங்கள் கையாளும் போது நாடகத்தினுடைய பிரதான செய்திகள் அல்லது பிரதான சூழமைவுகளை முக்கியமான பகுதிகளில் நாங்கள் சித்திரிப்பதற்கு பழகி கொள்ள வேணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போது ஏனைய துணை பாத்திரங்கள் அல்லது துணை சம்பவங்கள் அல்லது காட்சி விதானிப்புகளை எத்தகைய பரப்புகளில் நாங்கள் கையாளலாம் என்பது தொடர்பாகவும் நடிகன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் அப்போதுதான் நாங்கள் சொல்லவார விடயம் 
மிக துல்லியமாக அல்லது மிக சரியாக பார்ப்போனை சென்றடையும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது திசைகள் இதில் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற படத்தில் பல்வேறுபட்ட பாத்திரங்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த ஒவ்வொரு பாத்திரமும் ஒரே திசையை நோக்கியவாறு நி நிற்கவில்லை பாருங்கள் சில பேர் இப்படியே முழுமையாக அவர்களுடைய உடல் முழுவதும் பார்ப்போனை நோக்கியவாறு இருக்குது உங்களுக்கு அந்த ஒரு புறத்தில் போட்டு காட்டப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் பொடி பொசிஷன் வந்துட்டு அதில் எட்டு திசைகள் சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளன முற்று முழுதாக நடிகன் நேராக பார்ப்போனை நோக்கி நின்றால் அது முன் முழு நிலை அவர் கொஞ்சம் திரும்புகிறார் தனது வலது பக்கம் திரும்புகிறாராக இருந்தால் இந்த கால் வாசி பக்கம் வலது பக்கம் திரும்பிவிட்டார் அதுபோல் இடது பக்கம் ஒரு கால் வாசி பக்கம் திரும்புகிறார் இடது பக்கம் அவருடைய இடது பக்கம் அவர் கால் பகுதி இடது கால் பகுதி தோ நோக்கி திரும்பி நிற்கிறார் இவ்வாறு அவர் தனது வலது அறை நோக்கி திரும்பி நிற்கலாம் இடது அறை நோக்கி திரும்புவார் அல்லது மூற்று முழுக்க பின்புறம் திரும்பி நிற்பார் இது பின் முழு நிலை என்று சொல்லுவோம் இவ்வாறு அந்த எட்டு திசைகளையும் நோக்கியவாறு நடிகன் நிற்பதற்கான சாத்திய பாடுகள் இருக்கும் அப்படி நிறுத்தி வைப்பதற்கு நிச்சயமாக காரணம் இருக்கும் சும்மா தேவையில்லாமல் ஒவ்வொரு நடிகனையும் ஒவ்வொரு திசையில் நிறுத்தி வைப்பதில்லை அந்த நிற்பதற்கூடாக பல்வேறுபட்ட செய்திகள் அங்கே புலப்படுத்தப்படுகின்றன உதாரணத்துக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் இப்படி ஒரு நடிகன் நின்று மற்றும் ஒரு நடிகரோட பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்ளுவோம் மற்றும் ஒரு நடிகர் மற்ற திசையில் திரும்பி நின்று அவர் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டு நிற்கிறார் என்று வச்சுக்கொள்ளுவோம் இருவரும் எதிரெதிராக ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கக்கூடிய வகையில் நிற்கிறார்கள் அப்போ இவர் பேசுவதை அவர் கேட்கிறார் அவர் சொல்வதை இவர் கேட்கிறார் இதே சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நடிகர் இடதுபுறம் திரும்பி நிற்கிறார் அவருக்கு முன்னால் நிற்கிற ஒரு நடிகருக்கு ஏதோ ஒரு செய்தியை சொல்லப்போகிறார் நடிகருக்கோ பாத்திரத்துக்கோ ஒரு செய்தியை சொல்லப்போகிறார் அந்த மற்றொரு பாத்திரம் இவர் சொல்வதை கேட்காமல் அவருக்கு பின் முதுகு காட்டிக்கொண்டு நிற்குதென்று வைத்து கொள்ளுவோம் நடைமுறை வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு சம்பவம் இருந்தால் அதற்கூடாக எங்களுக்கு ஏதாவது விளங்கி கொள்ள முடியுமா நாங்கள் வலும் உண்மைத்தன்மையாக அல்லது சீரியஸ் என்று சொல்லுவோம் அப்படியான ஒரு முக்கியமான விடயம் பற்றி ஒரு ஆளுக்கு சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போது அவர் எங்களை பார்க்கவே இல்லை பின்முதுகு காட்டிக்கொண்டு அவர் வெறுங்கியோ பார்த்து கொண்டிருப்பாராக இருந்தால் நாங்கள் அந்த சொல்ல வார விஷயத்தின் பெருமதியை அவருக்கு கொடுக்க முடியுமா அந்த பெருமதியை அவர் விளங்கி கொள்கிறாரா அப்படியான சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் நாங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து என்னத்தை விளங்கி கொள்கிறோம் நான் சொல்கிற விஷயம் இவருக்கு பிடிக்கவில்லை அல்லது அவர் அதில் அக்கறை கொள்ளவில்லை என்பதை எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறது ஆகவே அந்த நடிகன் நிற்கிற திசைகள் கூட பல்வேறுபட்ட பொருள்களை அந்த சூழமைவுக்கு பொருத்தமான முறையில் அங்கே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் அனைத்துமே நாளாந்த வாழ்க்கையில் இடம்பெறுகிற விஷயங்கள் தான் அப்போ அந்த வகையில் இந்த ஆறு அம்சங்களையும் நாங்கள் நடிகனை நடிப்புக்கு தயார்படுத்துறதுக்காக வழிப்படுத்துகிறோம் இது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் அனைத்தும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் நாங்கள் பின்பற்றுகிற விடயங்கள் தான் ஆனால் அதை கொஞ்சம் நாங்கள் செப்பனிடுகிறோம் பயிற்சிகளின் ஊடாக செப்பனிட்டு நடிப்பிற்காக அதை பயன்படுத்தி கொள்வதால் தான் அதை நாங்கள் நடிப்பு நுட்பம் என்று குறிப்பிட்டு கொள்கிறோம் ஆகவே அந்த பாத்திர பண்பை உள்வாங்கி நடிகன் நடிப்பை முன்வைக்கிறது தான் எங்களுக்கு மிக பிரதானம் அவ்வாறு முன்வைக்கும் போது அவர் என்னென்ன விடயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேணும் என்று பார்த்தோம் அப்போ அவ்வாறு அவர் கவனத்தில் கொள்கிற விடயங்களை நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கட்டுருக்கமாக சொல்லுவோமாக இருந்தால் அவர் தன் தனக்கூடாக வெளிப்படுத்தும் போது எந்தெந்த அம்சங்களை கவனத்தில் மிக முக்கியமாக கொள்ள வேணும் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒன்று உடல் மொழியும் முக வழிபாடும் பொடி லாங்குவேஜ் அண்ட் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இரண்டாவது குரல் வாய்ஸ் மூன்றாவது படைப்பாக்க சிந்தனை அப்போ இந்த மூன்றும் அங்கே ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்திசைந்து வரும்போது மட்டும்தான் நடிப்பு அர்த்தப்பாங்குடியதாக அல்லது பொருத்தப்பாங்குடியதாக அங்கே வெளிப்படுத்தப்படும் எங்களுக்கு தெரியும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் இந்த மூன்றுமே நிச்சயமாக ஒத்திசைந்து தான் வரும் 
திடீரென்று ஒரு பெரிய வெடிச்சத்தம் அல்லது இடி முழக்கம் கேட்குது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் எங்களை மறந்து அல்லது எங்களை அறியாமல் திடுக்கிடுவோம் அல்லது வாயிலோரும் சத்தத்தையும் சேர்த்து ஐயோ அம்மா என்று ஏற்படுத்துவோம் சில சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாரும் இல்லை சில பேர் சில பேர் உடலில் ஒரு திடுக்குறுதலோடு நிப்பாட்டி கொள்ளுவார்கள் அப்போ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் யோசித்து பார்த்தால் எங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் ஒரு பெரியோரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு வெடிப்பு சத்தம் கேட்கும் போது நாங்கள் கற்றுக்கிறோம் ஐயோ என்று கற்றுக்கிறோம் எங்களுடைய உடல் ஒருக்கா குலுக்கமடைகிறது குலுக்கமடைந்துட்டு நிற்கிது எங்களுடைய உடல் உறுப்புகள் எவ்வாறு தொழிற்படுகிறது அனைத்தையும் கொஞ்சம் நாங்கள் ஆழமாக யோசித்து பார்க்கலாம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுடைய முகம் எப்படி வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இது எல்லாம் அந்த குறித்த சூழமைவுக்கு பொருத்தமாகத்தான் நிச்சயமாக இருக்கும் கொஞ்சம் விரைவாக நடக்கும் ஏன் எதிர்பார்க்காத ஒரு சத்தம் ஒன்று வந்துட்டு ஆகவே பயம் வரும்போது அல்லது பெரியொரு ஏக்கம் வரும்போது எங்களுடைய முகத்தினுடைய தசைகள் எவ்வாறு மாற்றம் அடைகிறது கண் எப்படி மாறுகிறது எங்களுடைய உதடுகள் எவ்வாறு மாற்றம் பெறுகின்றன முகத்தில் உள்ள தசைகள் விருக்கமடைகிறதா அல்லது அதில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது கைகள் எவ்வாறு அசைக்கப்படுகின்றன குரல் எங்களுடைய ஒரே குரல் தான் ஆனால் அதனுடைய துணி அல்லது வெளிப்பாடு எத்தகையதாக இருக்கு அனைத்தையும் உள்ளடக்கித்தான் அனைத்தையும் சேர்ந்து தான் அங்க ஒரு வெளிப்பாடு ஒன்று எங்களுடைய உடல் இயக்கமும் அந்த முக வெளிப்பாடு ஒன்றாக சேர்ந்து தான் அங்கே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது ஆகவே எங்களுக்கு தெரியும் நாடகத்தில் உடல் மொழிக்கு பெரிய அளவான முக்கியத்துவம் இருக்கு நடிகன் தான் சொல்ல வார விடயங்களை உடல் மொழி கூடாக வெளிப்படுத்த வேண்டியவன் ஆகிறான் அப்போ உடல் மொழி கூடாக வெளிப்படுத்தப்படும் போது அவர் சில விடயங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும் அதற்காக தன்னை தயார்படுத்த வேண்டும் அத்தகைய விடயங்களாக இந்த உடல் இயக்கமும் மெய்நிலைகளும் உணர்ச்சி வெளிப்பாடும் முக வெளிப்பாடும் சைகைகள் கண் தொடர்பு தொடுகை வெளி என்பவற்றை குறிப்பிட முடியும் அப்போ இது அனைத்துமே எங்களோடு பரட்சியமானவை ஆனால் அதை நாங்கள் கொஞ்சம் தயார்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு அப்போ இதில் முதலாவதாக அந்த உடல் இயக்கமும் மெய்நிலைகளும் என்பது தொடர்பாக பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த மெய்நிலைகள் பார்ப்போனிடத்தை பல்வேறுபட்ட புலக்காட்சியை ஏற்படுத்தும் இதில் நீங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிற படத்தில் பாருங்கள் ஒவ்வொருவரும் இருக்கிற அந்த உடலினுடைய அமைப்பு பொசிஷன் பொடி பொசிஷன் அவர் எத்தகைய சூழ்நிலையில் அல்லது எந்த மனநிலையில் இருக்கிறார் என்பது தொடர்பான ஏதோ ஒரு கருத்தை எங்களுக்கு புலப்படுத்துகிறது பாருங்கள் அவர்கள் முதலாவது படத்தில் ஒருவர் தலைக்கு பின்னால் கைகளை அப்படி கட்டி கொண்டு இருக்கிறார் மற்றொருவர் மேசையில் படுத்து உறங்கி கொண்டு இருக்கிறார் இன்னொருவர் வாயில் கை வைத்திருக்கிறார் சில சமயம் அவர் கொட்டாவி விடக்கூடும் மற்றொருவர் தனது வேலையில் வாழ்ந்து போயிருக்கிறார் அப்போ இந்த படத்தை பார்த்த உடனே எங்களுக்கு விளங்குகிறது இவர்களுக்கு முன்னால் இடம் பெறுகிற ஏதோ ஒரு நிகழ்வு அல்லது சம்பவம் இவர்களுடைய மனதை ஈர்க்கவில்லை இவர்களுடைய கவனத்தை அங்கே அது ஈர்க்கவில்லை அல்லது விருப்பமற்ற ஒரு நிகழ்வு ஆனபடியால் தான் அவர்கள் ஏதோ ஒரு எதிர்வினையான அதாவது பாதகமான அல்லது எதிரான எதிர்வினையை அங்கே வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அப்போ எங்களுடைய மெய்நிலை உடல்நிலை எங்களுக்கு சொல்லும் அல்லது மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் எத்தகைய ஒரு மனநிலையை இவர் கொண்டிருக்கிறார் அடுத்த படத்தில் பாருங்க அதுலேயும் பல்வேறுபட்ட நபர்கள் பல்வேறுபட்ட மெய்நிலைகளில் அங்கே தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அப்போ இந்த மெய்நிலை என்றது மிக முக்கியம் தனிய நிற்றல் இருத்தல் குனிதல் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு போட்டு காட்டப்பட்டிருக்கு இதை நாங்கள் ஒரு நிற்றல் என்பதை வெவ்வேறுபட்ட பாத்திரம் எப்படி நிற்கும் என்பதை நடிகன் தான் கற்றுணர்ந்து அதை சரியாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு அரசன் நிற்கிறாராக இருந்தால் அந்த அரசன் என்கின்ற பாத்திரம் எத்தகைய கம்பீரத்துடன் நிற்க வேண்டும் அந்த பாத்திரம் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் இதே சமயத்தில் ஒரு முனிவர் பாத்திரம் ஏற்றுக்கொள்கிறோமாக இருந்தால் அந்த முனிவர் பாத்திரத்தினுடைய செயல்களுக்கான மெய்நிலைகள் அங்கே எப்படி இருக்கும் ஒரு சிறு பிள்ளையாக இருந்தால் அந்த சின்ன பிள்ளையினுடைய மெய்நிலைகள் எவ்வாறு இருக்கும் காவலாளியாக இருந்தால் அந்த காவலாளியினுடைய 
மெய்நிலை எப்படி இருக்கும் அவர் இருக்கும்போது எழுந்து நிற்கும்போது அவ்வாறு நிற்க வேண்டும் அப்போ அது சரியான புலக்காட்சியை பார்ப்போனுக்கு கொடுக்க வேணும் அப்போ நாங்கள் ஒரு பொதுவாக எங்களுக்கு தெரியும் அரசன் என்று சொல்லி சொன்னால் எல்லார்ட்டையும் ஒரு கற்பிதம் இருக்கும் அவர் மிகவும் கம்பீரமான ஒரு நபர் அப்போ அரசன் பாத்திரத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இப்படியே சோர்ந்து போய் தோள்களையும் கீழே தொங்க போட்டு கொண்டு நடந்து நடிக்கும்போது அது சரியான புலக்காட்சியை பார்ப்போனிடத்தே கொண்டு போய் சேர்க்காது கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி சொல்கிறது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாருங்கள் கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி சொல்லும்போது அவர்களுடைய உற்சாகம் உடல் மொழி எப்படி இருக்குது அவர்களுடைய வாய்ஸ் குரல் எப்படி அங்கே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்றதை பார்க்கலாம் இன்னும் மிகச்சிறந்த உதாரணமாக நாங்கள் எங்களோட அன்றாடம் நாங்கள் சந்தித்து கொள்கிற தேர்தல் விஞ்ஞாபனங்கள் தேர்தல் மிக அண்மையில் வரும் காலத்தில் பார்த்தீங்களா தெரியும் வாக்கு கேட்டு பல்வேறுபட்ட வேட்பாளர்கள் அல்லது அவர்களுடைய தொண்டர்கள் கூட்டங்களை தயார்படுத்தி கொள்வார்கள் அப்போ அந்த கூட்டத்தில் அவர் பேசும்போது அங்கு ஒரு நிச்சயமாக எந்த ஒரு செயலுக்கும் உணர்வுன்றது அடிப்படையாக இருக்கும் அந்த உணர்வின்ற அடிப்படையில் அந்த மனநிலை உணர்வுகள் அடிப்படையில் அவருடைய உடல் இயக்கம் மெய்நிலைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் வலு நிதானமாக நின்று கொண்டு நான் குறித்த இந்த கட்சியில் வாக்கு கேட்டு நிற்கிறேன் எனக்காக நீங்கள் வாக்களிப்பீர்களா என்று கேட்பார்களா அப்படி கேட்டால் அவருக்குரிய அந்த வார்ட்ஸ் வாக்குகள் கிடைக்க பெறுமா நிச்சயமாக இல்லை அந்த சந்தர்ப்பத்தில் யோசிச்சு பாருங்க நான் உங்களுக்கு இந்த கட்சியின் மூலம் இது செய்வேன் அது செய்வேன் அதை இருக்க அங்கே இருக்கிறத இங்கே வைப்பேன் இங்கே இருக்கிறத அங்கே வைப்பேன் நீங்கள் எனக்காக வாக்களியுங்கள் தீவிரமாக பேசுறது போல பேசுவார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களுடைய தலை கை உடல் உறுப்புகளை யோசிச்சு பாருங்க கண்ணசைவு தலையசைவு கையசைவு எல்லாம் எப்படி அங்கே இயங்குகிறது இப்போ அந்த மெய்நிலை அங்கே பார்ப்போன இடத்த தொட்டிக்கொள்ளும் இந்த மெய்நிலையினுடைய தாக்கம் பார்க்குறவர்கிட்ட தொற்றிக்கொள்ளும் இப்போ இவர் சொல் சொல்ல வார விஷயம் அங்கே இலகுவாக போய் பார்ப்போனை சென்றடையும் அப்போ சரியோ பிள்ளையோ தங்களை மறந்து அதுக்குள்ள அவர்களும் உள்வாங்கப்படுவார்கள் அடுத்த விடயம் உணர்ச்சி வழிபாடு முகபாவம் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய மறைந்து போயிருக்கிற உணர்ச்சிகள் பற்பல மெய்யசைவு கூட வெளியால் தெரியும் ஆனால் உணர்ச்சிகள் வெளியால் தெரிவதில்லை எங்களுட்ட எண்ணற்ற உணர்ச்சிகள் எங்களுக்கு இடையில் இருக்குது ஆழமாக பொதிந்து போயிருக்கு அந்த உணர்ச்சிகளை நாங்கள் சொற்கள் இல்லாமல் கூட நிச்சயமாக வெளிப்படுத்த முடியும் இப்போ ஆனபடியாக தான் இதை உலக பொதுமொழி என்று சொல்கிறோம் இதில் பாருங்கள் ஒரு குழந்தையின் படம் ஒன்று காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த குழந்தையின் படத்தில் மேலோங்கி இருக்கிற அந்த உணர்ச்சி வெளிப்பாடு என்ன என்று கேட்டால் எல்லாரும் இலகுவாக சொல்லுவார்கள் அந்த குழந்தை அழுகிறது அல்லது சோகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அப்ப நாளாந்தம் பல்வேறுபட்ட உணர்ச்சிகளை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் நடிகன் தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற உணர்ச்சிகளை தனது முகத்து கூடாகத்தான் வெளிப்படுத்த போகிறார் அந்த உணர்ச்சி வழிபாட்டில் ஏனைய உடலுறுப்புகள் அவருக்கு நிச்சயமாக ஒத்துழைப்பு செய்தாலும் மிகவும் முக்கியமாக வெளிப்படுத்தப்படுவது முகத்து கூடாக அதிலையும் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய உணர்ச்சிகளை மிக துல்லியமாக இனம் காட்டுவது எங்களுடைய கண்கள் ஒருவருடைய கண்களை பார்த்தே சொல்லலாம் அவர் கிட்டத்தட்ட இப்போது என்ன மனநிலையில் இருக்கிறார் ஆர்வமாக இருக்கிறாரா சோகமாக இருக்கிறாரா அல்லது கோபமாக இருக்கிறாரா என்பது எங்களுக்கு புலப்படும் அப்போ ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் தனிய ஒரு உறுப்பு மட்டும் அந்த குறித்த உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதற்காக தொழிற்படுவதில்லை எல்லா உடல் உறுப்புகளும் சேர்ந்து தான் அந்த உணர்ச்சி வெளிப்பாடு அங்கே வெளிப்படுத்தப்படும் ஆனாலும் கூடுதலாக அது மேலோங்கி இருக்கிறது முகத்தின் கூடாக அதிலையும் கண்களுக்கூடாக வெளிப்படுத்தப்படும் ஆகவே அந்த உணர்ச்சியை பார்த்த உடனே எங்களுக்கு விளங்கி கொள்ள முடியும் இது எத்தகைய ஒரு நிலைமை என்பதை இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி யோசிச்சு பார்ப்போம் எங்களுக்கு பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு படம் ஒன்று பார்க்குறோம் என்று வைத்து கொள்ளுவோம் அந்த மொழியில் ஒரு சொல் கூட எங்களுக்கு அந்த மொழிக்கு அர்த்தம் தெரியாது ஆனால் முழுமையாக ஒரு ஒன்றரை மணித்தியால படத்தை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஓரளவுக்கு எங்களால் விளங்கி கொள்ள முடியுமா இல்லையா அரைவாசி விஷயங்கள் கூட 
அந்த சம்பவங்கள் எங்களுக்கு விளங்கி கொள்ள முடியுமாக இருக்குமா இல்லையா நிச்சயமாக விளங்கி கொள்ள முடியும் எப்படி ஏன் அவர்கள் பேசின பேச்சங்களுக்கு விளங்கவே இல்லை அதன் அர்த்தம் புரியவில்லை ஆனாலும் அந்த படத்தினுடைய காட்சிகள் எங்களுக்கு ஓரளவு விளங்கி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது எதனாலே இந்த மெய்நிலைகள் உணர்ச்சி வழிபாடுகள் ஏனைய ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த சில நடிப்பு நுட்பங்களுக்கு கூடாக பெரும்பாலான பகுதிகளை நாங்கள் உள்வாங்கி கொள்ள முடியும் ஆனபடியாகத்தான் சொல்கிறது ஒரு தொடர் பாடல் இல்லை மொழி சாராத தொடர் பாடல் மூலம் கிட்டத்தட்ட எழுபது முதல் எழுபத்தைந்து வீதமான விடயங்களை நாங்கள் உள்வாங்கி கொள்ள முடியும் ஏனைய இருபத்தைந்து முதல் இருபது வீதமான பகுதியைத்தான் நாங்கள் குரல் மூலம் உள்வாங்கி கொள்கிறோம் என்று கூறப்படுகிறது அப்போ அதே படத்தை நாங்கள் திருப்பி எங்களுக்கு பரிச்சயமான மொழி கூடாக பார்க்கும்போது ஏனைய விளங்காத பகுதிகளை கூட நாங்கள் விளங்கி கொள்ள முடியும் அப்போ அதிலிருந்து எங்களுக்கு விளங்குது எங்களுடைய தொடர் பாடலில் உடல் மொழியும் பங்கு கொள்ளுது அதே வகையில் குரலும் தொழிற்படுகிறது ஆகவே இந்த உணர்ச்சிகள் மெய்நிலைகளை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் பல்வேறுபட்ட அர்த்தங்களை விளங்கி கொள்கிறோம் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு சலசலப்பு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறதாக இருந்தால் நாங்கள் முதலில் அவர்கள் பேசுவதற்கு முதல் அவர்களுடைய உடல் செய்கைகள் உணர்ச்சி வழிபாடுகள் அவர்களுடைய முகத்தை பார்த்தே அந்த சூழ்நிலையே ஓரளவு விளங்கி கொள்ள கூடிய மாதிரி இருக்கு ஆகவே நாடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நடிகன் மிக பொருத்தமான உணர்ச்சி வழிபாட்டை தன் பாத்திரத்துக்கு பொருத்தமான உணர்ச்சி வழிபாட்டை அரங்கில் முன்வைக்க வேண்டும் அதுபோல சைகைகள் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் பேச முன்பே எங்களுடைய உடல் உறுப்புகள் அசைய தொடங்கும் எந்த ஒரு இயல்பாக நாங்கள் பேசுறதுக்கு முன்ன முதலே எங்களுடைய தலை அசைய தொடங்கும் கண்கள் அசைய தொடங்கும் உதடுகள் அசைய தொடங்கும் கைகள் பேச தொடங்கும் ஆகவே அனைத்து உறுப்புகளும் அங்கே பேசுகின்றன அசைகின்றன அப்போ அந்த வகையில் இந்த உடல் உறுப்புகளில் பொருத்தமான அசைவுகளை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு சைகையை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் இதில் படத்தில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த சைகை அந்த குறித்த ஒரு சைகையை நாங்கள் அந்த சூழ்நிலைக்கு பொருத்தமான பல்வேறுபட்ட தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் இப்போ எப்படி காட்டுகிறோமாக இருந்தால் இது வெற்றிக்கான ஒரு அடையாளமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இப்படி காட்டுகிறோம் வினாவுக்கான ஒரு சைகையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் பிரித்தொரு சந்தர்ப்பத்தில் தலைகீழாக காட்டுகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அது வேறொரு அர்த்த பாங்கை கொடுக்கும் ஆகவே குறித்த ஒரு சைகையை அதாவது உடல் உறுப்புகளால் நாங்கள் ஏற்படுத்துகிற அசைவுதான் சைகை அந்த சைகையை பொருத்தமான சூழலுக்கு பொருத்தமான முறையில் நாங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்போ நாங்கள் காட்டுறது அது வெற்றிக்கான சைகையா அல்லது வினாவுக்கான சைகையா என்பது அதுக்குள்ளே ஏற்படுத்துகிற சின்ன சின்ன மாற்றங்களின் அடிப்படையாக விளங்கி கொள்ள முடியும் அது போல் இன்னும் ஒரு அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் இது கூட அமைதியை குறிக்கிறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்த முடியும் அமைதியாக இருக்கிறோம் அல்லது மிகவும் தரமான ஒரு விஷயம் மிகவும் சிறப்பான ஒரு விஷயத்துக்கு காட்டப்பூர்வமாக இருந்தால் அதைக்கும் இதை பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் ஆகவே அந்த நாங்கள் பயன்படுத்துகிற சைகை என்பது பொருத்தமான உணர்வுக்கு அல்லது பொருத்தமான சூழமைவுக்கு ஏற்ற வகையில் அங்கே நடிகனால் பயன்படுத்த வேண்டுமென்றது மிக முக்கியமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த சைகை மொழி மாற்றுத்திறனாளிகள் சிலரால் மிகவும் முக்கியமானதாக பயன்படுத்துகிற ஒரு மொழியும் கூட அது இல்லாமல் வெவ்வேறுபட்ட பண்பாடுகளுக்கு அடிப்படையில் இந்த சைகைகளினுடைய கருத்து புலப்பாடும் நிச்சயமாக மாற்றமடை ஒரே சைகை வெவ்வேறுபட்ட பண்பாடுகளில் வெவ்வேறு கருத்தை புலப்படுத்துகிறது என்பதையும் நாங்கள் இந்த இடத்துல நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்த விஷயம் கண் தொடர்பு ஐ கண்டக்ட் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் இன்னொருவரோட உரையாடும் போது தெளிவாக அவரது கண்களை நன்கு பார்த்தவாறு உரையாட வேண்டும் இதுதான் கண் தொடர்பு இந்த ஐ கண்டக்ட் அதாவது கண் தொடர்பு என்பது 
பல்வேறுபட்ட துறைகளிலையும் மிக முக்கியமான இடம் வகிக்கிற ஒன்று கற்பித்தல் கற்றல் செயற்பாட்டில் ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு இடையில் கண் தொடர்பு சரியாக பேணப்பட வேண்டும் வைத்திய சேவையை பொறுத்தவரையில் வைத்தியர்கள் நோயாளிகளுக்கு இடையில் முறையான கண் தொடர்பு பேணப்பட வேண்டும் ஏனைய தொழில் ஸ்தாபனங்கள் தொடர்பான கூட்டங்களோ அல்லது ஏனைய செயற்பாடுகளின் போது பொருத்தமான கண் தொடர்பு பேணப்பட வேண்டும் அப்போ அந்த கண் தொடர்பு பேணுதல் என்பதும் அது ஒரு மிக பிரதானமான ஒரு தொடர்பாடல் மொழி அந்த கண் தொடர்பு கூடாக பல்வேறுபட்ட தகவல்கள் செய்திகள் அங்கே பரிமாறப்படும் இதில் பாருங்கள் ஒரு அம்மா ஒரு குழந்தைய மிகவும் நெருக்கமாக போய் உற்று நோக்குகிறார் அப்போ அந்த அவர்களுடைய பார்வையில் இருக்கிற உணர்வு என்ன அவர்களுடைய கண் தொடர்பு சொல்கிற செய்தி என்ன ஏனைய படங்களில் பாருங்கள் இதில் மூன்று படங்கள் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இன்னொரு படத்தில் குழந்தைகள் எல்லாரும் சந்தோஷமாக கைதட்டி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள் மூன்றாவது படத்தை பாருங்கள் யாரோ ஒரு மேலதிகாரி ஏனைய தன்னோட இணைந்து தொழிலாற்றுகிற அடுத்த தரத்திலுள்ள தொழிலாளர்களாக இருக்க முடியும் அவர்களோடு ஏதோ ஒரு முக்கியமான விடயம் தொடர்பாக பேசுகிறார் அப்போ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களுடைய கண் தொடர்பு எவ்வாறு இருக்குது நாங்கள் எந்த சூழ்நிலைக்குள்ள உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ அந்த சூழ்நிலைக்கு பொருத்தமாக எங்களுடைய கண் தொடர்பை பேணி கொள்ள வேண்டும் இப்போ நாடகத்தில் இது மிக முக்கியம் நடிகன் தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற பாத்திரம் அந்த பாத்திரம் ஏனைய சக நடிகரோடு அல்லது சக பாத்திரத்தோடு எவ்வாறு தொடர்பு கொள்ள போகிறது அந்த பாத்திரத்துக்கும் இந்த பாத்திரத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற உறவு முறை நெருக்கம் என்ன அந்த நெருக்கம் உறவு முறை சூழ்நிலை தான் அந்த கண் தொடர்பின் அளவையும் அதோடய வெளிப்பாட்டையும் தீர்மானிக்கும் அப்போ கண்கள் கதை பேசும் நிச்சயமாக நாங்கள் அதில் அதில் கூட சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் அந்த மாற்றத்தை அவர் கற்று அல்லது தன்னை வழிப்படுத்தி பொருத்தமான இடத்துல பயன்படுத்தி கொள்ளுவார் சில சந்தர்ப்பத்தில் கோபமாக பார்க்கும்போது விழிகள் விரிகிறது நாங்கள் முழுசி பார்க்குறோன்னு சொல்லுவோம் கோபமாக உற்று நோக்குகிறோம் அல்லது தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு தெளிவாக தெரியல அந்த நேரம் என்ன செய்கிறோம் கண்களை சுருக்கி ஆழமாக பார்க்க முற்படுகிறோம் இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இயல்பாக பார்க்குறோம் அல்லது சந்தோஷமாக பார்க்குறோம் ஆச்சரியமாக பார்க்குறோம் கண்கள் வெறுகிறது புருவங்கள் உயர்கின்றன அப்போ அந்த சரியான சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு பொருத்தமான கண் பயன்பாடு கண் தொடர்பை நடிகன் ஏனைய சக நடிகர்களோட பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் உடல் மொழி வழிபாட்டில் அடுத்து முக்கியம் பெறுகிறது தொடுகை இந்த தொடுகை என்பது மிக பெருமதியான ஒரு விடயம் அது மிக பெருமதியான பல்வேறு அர்த்த பாங்குகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அம்சம் எங்களுக்கு தெரியும் பல்வேறுபட்ட உள்ள நெருக்கீடுகள் சமூக பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் தான் இப்போது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே பல்வேறுபட்ட உள்ள நெருக்கீடுகளிலுமிருந்து விடுபடுவதற்காக சமூகத்தில் பல்வேறுபட்ட அணுகுமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இப்போ அதில் ஒன்று கவுன்சிலிங் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அல்லது சீர்மியம் அல்லது உள சிகிச்சை போன்ற பல்வேறுபட்ட அம்சங்கள் மக்களை வளப்படுத்தி வழிப்படுத்துவதற்காக கையாளப்படுகிறது இப்போ அந்த சீர்மிய முறைகளில் கூட இந்த தொடுகை என்பது மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது ஆகவே இந்த தொடுகை என்பது நாங்கள் பிறப்பு முதல் இன்று வரைக்கும் பல்வேறுபட்ட தொடுகை அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டிருப்போம் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பம் அல்லது உறவு முறை வேறுபாட்டுக்கேற்ற வகையில் அந்த தொடுகை பல்வேறுபட்ட அனுபவம் அல்லது பல்வேறுபட்ட அர்த்த பாங்குகளை எங்களுக்கு நிச்சயமாக பெற்றுத்தரும் இப்போ இதை தீர்மானிக்கிறதுல பெரும் பங்கு வகிக்கிறது கலாச்சாரம் உறவு முறை அந்த சூழ்நிலைகள் இப்போ யோசிச்சு பாப்போம் மேலை தேயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருவரை ஒருவர் வரவேற்கும் போது கைகுலுக்கி அல்லது கட்டி தழுவி வரவேற்பார்கள் கீழை தேயத்தில் தமிழர் பண்பாட்டில் கைகுலுக்குதல் மேலை தேயத்திலிருந்து வருகை தந் தந்திருக்கின்ற போதிலும் எமது பண்பாட்டில் நாங்கள் வணக்கம் சொல்லுவோம் மிக நெருக்கமான உறவுகளாக இருந்தால் சில சமயங்களில் கட்டி தழுவுவோம் ஆகவே அந்த தொடுகை என்பதில் அதிகம் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது எங்களுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் அது மாத்திரமில்லாமல் அந்த சூழ்நிலை கூட அங்கே செல்வாக்கு செலுத்தும் 
அப்புறம் சின்ன பிள்ளைய நாங்கள் தொட்டு தூக்கும் போது அந்த பிள்ளை எங்களை தொடும் போது எங்களுக்கு ஏற்படுகிற அனுபவம் நாங்கள் அந்த பிள்ளையை தொட்டு தூக்கும் போது அந்த பிள்ளைக்கு ஏற்படுகிற ஒரு அனுபவம் இந்த ரெண்டு பேரையும் பார்க்கும் போது மூன்றாவது நபருக்கு ஏற்படுகிற அர்த்தம் என்பன அங்கே வேறுபாடு அடைகின்றன ஆகவே நாடகத்தில் நடிகனுடைய அங்கே அந்த தொடுகை என்பது பல்வேறுபட்ட அர்த்த பாங்குகளை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் இப்போ யோசிச்சு பாபம் இராணுவ வீரர்கள் இருவர் சந்தித்துக் கொள்கிறார்கள் அவர்களுடைய அங்கே செலவுட் அடிக்கிறார்கள் கை கொழுக்குகிறார்கள் அவர்களுடைய அந்த தொடுகை முறை எங்களுக்கு புலப்படுத்துகிற புலக்காட்சி அர்த்தம் எத்தகையதாக இருக்கும் மிக நீண்ட காலம் பிரிந்திருக்கிற இரு நண்பர்கள் நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு சந்திக்கும் போது ஒருவரை ஒருவர் கட்டி தழுவி தமது அன்பை பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பார்ப்பவருக்கு எத்தகைய புலக்காட்சி அல்லது கருத்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அல்லது தாயை பிரிந்திருந்த ஒரு குழந்தை அல்லது தாய்க்காக இயங்கி இருக்கிற ஒரு குழந்தை தாயை சந்திக்கும் போது ஏற்படுகிற தொடுகை அரவணைப்பு கட்டி அணைத்தல் உச்சி முகர்தல் எத்தகைய அனுபவத்தை எமக்கு பெற்று தருகிறது என்பது மிக முக்கியமாக இருக்கு இப்போ இந்த தொடுகையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பொதுவாக அவங்களுக்கு தெரியும் கீழே தெய்ய மரபில் மரண சடங்குகளில் இந்த தொடுகை என்பது கூட ஆறு ஆறுதலுக்காக ஏற்படுத்தப்படுகிற ஒரு அம்சமாக இருந்திருக்கு ஒரு மரண சடங்கில் போய் நாங்கள் ஏன் அவர்களை கட்டி அணைத்து அழுகிறோம் அல்லது அவர்களுடைய கைகளில் எங்களுடைய கைகளை சேர்த்து கொள்கிறோம் அங்கே உணர்வு பரிமாறப்படுகிறது அன்புக்காக ஏங்கி போயிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நோயாளியாக இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அவர் பலரும் தன்னை ஒருக்கா வந்து பேசினால் நல்ல அல்லது தன்னை கைகளை ஒருக்கால் பிடித்து கொண்டால் மிக மனதுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் என்று சொல்லி உணர்ந்து கொள்வார்கள் இந்த பொருத்தமான சந்தர்ப்பத்தில் பொருத்தமான தொடுகை முறைகளை நாங்கள் நாடகத்தில் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்து உடல் மொழி வெளிப்பாட்டில் மிக முக்கியமான இடம் வகிக்கிற அம்சங்களில் ஒன்று வெளி வெளி என்று குறிப்பிடும் போது நாங்கள் வெறுமனி ஆற்றுகை பரப்பு ஆற்றுகை தளத்தை மாத்திரம் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது அந்த ஆற்றுகை தளத்தை நாங்கள் எவ்வாறு கையாள்கிறோம் ஒவ்வொரு பாத்திரமும் எவ்வாறு கையாள்கிறார்கள் இந்த பாத்திரத்துக்கு என்று சொல்லி தனித்துவமான பிரத்யேகமான வழி இருக்கும் ஏனைய பாத்திரத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் வழிகள் அங்கு தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஆகவே இந்த வழி என்பதும் கலாசாரம் பண்பாடு சூழமைவுக்கு ஏற்ற வகையில் தான் அங்கே தீர்மானிக்கப்படுகிறது எங்களுக்கு இந்த வழி என்பது சமூக இடைவெளி என்பது இப்போ நன்கு பரிச்சயமான ஒரு விடயமும் கூட கொரோனா தந்த பாடம் ஆகவே அந்த நெருக்கமான வழி எவ்வளவு இருக்க வேணும் பிரத்யேக வழி எவ்வளவு இருக்க வேணும் அல்லது சமூக இடைவெளி எவ்வளவு நாங்கள் மேடையில் பேணிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் சரியாக அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த வழி எங்களுக்கு பல்வேறு விடயங்களை புலப்படுத்தும் இதில் நாங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிற படங்கள் ஒவ்வொன்றிலையும் அங்கே வெளிகள் பாத்திரங்களுடைய பேச்சு முறைகள் அல்லது உறவு முறைகள் சந்தர்ப்பத்துக்கு பொருத்தமாக வெளி அங்கே தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ ஆகவே அனைத்து அம்சங்களையும் நடிகன் தான் ஏற்றுக்கொண்ட பாத்திரத்துக்கு பொருத்தமாக அங்கே உடல் மொழி மூலம் முன்வைக்க வேணும் ஆகவே நாங்கள் கற்றல் வசதிக்காகத்தான் தனித்தனியாக சைகைகள் உடல் இயக்கங்கள் வெளி ஆற்றுகை தளத்தின் பிரிப்புகள் அல்லது மட்டங்கள் திசைகள் என்பவற்றை தனித்தனியாக கற்றலுக்காக பிரித்து பார்க்கிறோம் அங்கே முன்வைக்கும் போது அனைத்தும் ஒத்திசைந்து ஒன்றோடொன்று பொருத்த பாடானதாக அமையும் போதுதான் பார்ப்போனுக்கு சரியான கருத்து புலப்பாடு கிடைக்கும் அதுபோல் பொதுவாக எங்களுக்கு தெரியும் தொடர்பாடல்ல உடலும் குரலும் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது பெரும்பாலான பகுதிகள் உடல் மொழியால் வெளிப்படுத்தப்படும் போதும் குறிப்பிட்ட அளவு பகுதிகள் குரலால் அங்கே கருத்து புலப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்குது அப்போ உடலும் குரலும் பொருத்தமுற இணையும் போதுதான் அங்கே முழுமையான கருத்து புலப்பாடு கிடைக்கும் அப்போ இந்த உடல் குரல் ஒத்திசைவு இல்லாமல் இருக்கும் போது ஏற்படுகிற நெருக்கீடு பற்றி எங்களுக்கு இலகுவாக ஒரு உதாரணம் மூலம் விளங்கி கொள்ளலாம் நாங்கள் படங்கள் பார்ப்புறோம் சினிமா படங்கள் பார்க்குறோம் தானே அப்போ சீடியில் எடுத்து பார்க்குறோம் என்று வைத்து கொள்ளுவோம் சில சந்தர்ப்பங்களில் காட்சி போய் கொண்டிருக்கும் குரல் சத்தம் கொஞ்சம் தாமதமாக வரும் சில சந்தர்ப்பத்தில் குரல் முன்னுக்கே போய் கொண்டிருக்கும் அதற்கு பொருத்தமான காட்சிகள் கொஞ்சம் தாமதமாக வரும் 
யோசிச்சு பாருங்க இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் அந்த படத்தை நாங்கள் முழுமையாக பார்த்துருப்போமா அப்படி இல்லை முழுமையாக பார்த்துருந்தால் கூட அந்த படைப்பு அந்த படமங்களை ஈர்த்திருக்குமா அல்லது அது சொல்ல வார முழுமையான விஷயத்தை எங்களால் முழுமையாக விளங்கி கொள்ள முடிந்திருக்குமா நிச்சயமாக இல்லை நிச்சயமாக நாங்கள் அறவாசி படத்துக்கு மேலே பார்த்துருக்க மாட்டோம் அப்படி இல்லை கட்டாயமாக பார்த்துருந்தால் கூட நாங்கள் அதை சரியாக உள்வாங்கி அல்லது ஆர்வத்தோடு பார்த்துருக்க மாட்டோம் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவாக விளங்குது நாடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் குரல் அங்கே ஒட்டி செய்ய வேணும் அது அங்கே படத்தில் எடிட் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறோம் அந்த எடிட்டிங் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஆனாலும் எங்களுக்கு அதிலேருந்து ஒரு பாடம் கிடைக்குது ரெண்டும் ஒத்தி செஞ்சு போனால்தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிற அல்லது பொருத்த பாடான அந்த கருத்து எங்களுக்கு கிடைக்கும் அது இங்கே முக்கியம் அப்போ நடிகன் உடல் மொழி மூலம் விளக்கவார அந்த செய்திக்கு குரல் இங்கே துணை செய்யும் அவர் குரலால் வெளிப்படுத்த வேண்டிய செய்திக்கு உடல் மொழி அவருக்கு அங்கே துணை செய்யும் ஆகவே இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்றும் ஒத்தி செய்து போக வேண்டும் அப்போ ஒத்தி செய்து போகிறதுக்காக இவர் தனது உடலை எப்படி எப்படியெல்லாம் பொருத்தமாக கையாள தயார்படுத்தி கொண்டாரோ அதுபோல் குரலையும் இவர் தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இது தொடர்பாக நீங்கள் நடிகனுக்கான பயிற்சிகள் இனிம அழகில் இது தொடர்பான விடயங்களை கற்றிருப்பீர்கள் அது தொடர்பான பயிற்சிகளையும் பெற்றிருப்பீர்கள் அப்போ அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் குரலை கையாளும் போது மிக முக்கியமாக தெளிவாக பேச வேணும் எங்களுடைய குரலினுடைய தொனி அது சந்தர்ப்பத்துக்கு பொருத்தமாக பொருத்தமான இடத்துல பொருத்தமாக முன்வைக்கப்பட வேண்டும் புறத்தருகை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒலி சரியான முறையில் புறத்தருகை செய்யப்பட வேண்டும் ஏற்ற இறக்கம் எப்போதும் நாங்கள் ஒரே சீராக பேசிக்கொண்டிருக்க மாட்டோம் நிச்சயமாக அது உணர்வு சூழ்நிலை சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ற வகையில் ஏறி இறங்கி போய்கொண்டு தான் இருக்கும் அப்போ அந்த ஏற்ற இறக்கம் சரியான முறையில் சரியான இடத்துல கையாளப்பட வேண்டும் கதி நாங்கள் பேசுகிற பேச்சு எங்களுடைய குரலினுடைய வேகம் அப்படி இருக்கும் நாங்கள் கோபமாக பேசும்போது அங்கே எங்களுடைய பேச்சு அதனுடைய குரலினுடைய கதி அதிகரிக்குது இதே நேரம் எங்களுடைய உடல் நோய்வாய்ப்பட்டு இயலாமல் இருக்கிறோம் சரியான இயலாமல் இருக்கிறோம் வைத்தியரிட்ட போகிறோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் வலு உசாராக மேடையில் பேச்சு போட்டியில் பேசுகிறது போல் வைத்தியரோட உரையாடி இருப்போமா நிச்சயமாக இல்லை எங்களுடைய குரல் அங்கே ஓய்ந்து போய் இருக்கிறது ஏன் எங்களுடைய உடல் அதுக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை இப்போ குரல் அங்கே அமைதியாக மெதுவாக தான் வருகுது ஓய்ந்து போய் வருகிறது வேகம் குறைகிறது வீச்சு ரகசியமாக பேசிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு தான் அந்த வீச்சு போகுது தூரத்தில் இருக்கிற ஆள் ஒரு ஆளை கூப்பிடைக்கில் எங்களுடைய வீச்சு மாறுபாடு அடைகிறது ஆகவே நாங்கள் ஒட்டு மொத்தத்தில் நாங்கள் பேச போகிற விஷயம் அல்லது அந்த நிகழ்வ கருத்தில் கொண்டு குரலையும் நடிகன் தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் ஒத்தி செய்வாக வல் பலப்படுத்துறதுக்கு அவருடைய படைப்பாக்க சிந்தனை அவருக்கு துணை புரியும் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய கற்பனைகள் அவதானங்கள் நாங்கள் நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக பெற்றுக்கொண்ட வாழ்வியல் அனுபவங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எங்களுடைய படைப்பாக்க சிந்தனையை வலுப்படுத்தும் ஆகவே ஒரு நடிகன் தன் தான் ஏற்றுக்கொண்ட பாத்திரத்தை முழுமையாக விளங்கி கொண்டு அதை தனக்குள்ள நன்றாக செம்மைப்படுத்தி தான் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்கள் தனது படைப்பாக்க சிந்தனை கூடாக பொருத்தமான முறையில் பொருத்தமான வகையில் தனது நடிப்பை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்போ அவர் அந்த நடிப்பை தனது உடலாலும் குரலாலும் வெளிப்படுத்துகிறார் அந்த உடலையும் குரலையும் அவர் பொருத்தமாக கையாளுகிற நுட்பங்களைத்தான் நாங்கள் நடிப்பு நுட்போம் என்று இதுவரைக்கும் பார்த்து கொண்டோம் ஆகவே அந்த நடிப்பு நுட்பத்தை அவர் மிகவும் பொருத்தமான முறையில் பொருத்தமான அர்த்தப்பாடுகளை வழங்கக்கூடிய வகையில் அவர் அதை வெளிப்படுத்தும் போது எங்களுடைய படைப்பு அங்கே வெற்றியளிக்கிறது நாங்கள் சொல்ல வந்த விடயம் பார்ப்போனுக்கு சரியாக சென்றடைகிறது உதாரணத்துக்கு ஒரு குழந்தை பிள்ளைய நாங்கள் மழலை மொழி பேசக்கூடிய ஒரு குழந்தை பிள்ளைய சந்திக்கிறோம் என்று வச்சுக்கொள்வோம் அந்த பிள்ளைய நாங்கள் நிதானமாக தூக்கி வச்சு வடிவ கதை கேட்குறோம் எப்படி கேட்குறோம் என்ன செல்ல குட்டி என்னம்மா பிள்ளைக்கு வேணும் ஏன் எங்களுடைய குரலில் மாற்றம் எங்களுடைய 
பேசுகிற முறையில் மாற்றம் எங்களுடைய உடல் மொழியில் மாற்றம் எதனால் நாங்கள் எங்களை மாற்றிக்கொள்கிறோம் நாங்கள் சொல்ல வார விஷயம் யாருக்கு விளங்க வேண்டும் அந்த குழந்தைக்கு விளங்க வேண்டும் இப்போ அதுதான் அந்த நுட்பம் அப்போ அந்த நுட்பத்தை நடிகன் சரியாக விளங்கி கொள்றதுக்காக தன்னை தயார்படுத்துவாராக இருந்தால் அவர் எந்த பாத்திரத்தையும் எந்த சூழ்நிலையையும் சரியான அர்த்தப்பாங்கூட பார்ப்போனுக்கு அவர் படைக்க முடியும் ஆகவே நடிகன் பொருத்தமான நுட்பங்களை கையாண்டு தனது பாத்திரத்தை தெளிவாக சித்தரிப்பார் நல்லது மாணவர்களே இதுவரை நாங்கள் நடிப்பு நுட்பங்கள் தொடர்பாக கற்றோம் மற்றும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வேறொரு பாடப்பிறப்புடன் உங்களை சந்திப்போம் நன்றி